మీ అందరికీ క్రీస్తు విజయం అనే మన ఛానల్కి స్వాగతం సుస్వాగతం మరోసారి తిరుమలలో అన్యమత ప్రచారం అంటూ రీసెంట్గా సోషల్ మీడియాలో కలకలం రేగిందండి ఇది ఎంతవరకు సమంజసం లేక ఇందులో వాస్తవాలు ఏంటి అన్న విషయాలు చూద్దాం వాస్తవానికి అన్యమత ప్రచారం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో చేయకూడదు అనే నిబంధన ఉండింది సరే ఇందు ఇందుకు మనం అభ్యంతరం చెప్పాల్సిన పని లేదు ఒక విధంగా గుణదల ప్రాంతంలోకి వచ్చి క్రైస్తవ చర్చిల దగ్గర ముస్లిములు మసీదుల దగ్గర ఇతర మతాలకు సంబంధించి ప్రచారం చేస్తే అది ధర్మంగా అనిపించదు కాబట్టి హిందూ టెంపుల్ దగ్గర క్రైస్తవ మత ప్రచారం చేయడం తప్పే లేదా ముస్లిముల దర్గాల దగ్గర మసీదుల దగ్గర చర్చిల దగ్గర వేరే వేరే మతస్థులు వచ్చి ప్రచారాలు చేయటం అనేది తప్పుగానే మనం భావించాలి సరే అయితే ఇందులో వాస్తవం ఎంత అన్నది మనం పరిశీలన చేస్తే రీసెంట్గా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానానికి చెందినటువంటి తిరుమల కొండపైకి వెళ్ళే ఆర్టీసీ బస్ టికెట్ల వెనక జెరుసలేం యాత్రకు సంబంధించిన అడ్వర్టైజ్మెంట్ అలాగే హాజ్ యాత్రకు వెళ్ళే అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఉండటమే కారణం ఈ యొక్క యాడ్స్ను కొంతమంది ఈ మత మొత్తులో ఉండేవాళ్ళు ఉంటారు కదండి మరి విశేషంగా ఈ హిందూ మతోన్మాదపు ఆలోచనలు కలిగినటువంటి వారు ఏం చేశారంటే వాటిని ఫొటోస్ తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు చేసి గందరగోళం సృష్టించే ప్రయత్నం చేశారు ఏవండి ఇక్కడ మనం గ్రహించాలి ఇంత భయం ఎందుకండి ఇంత అభద్రత భావన హిందువులు ఎందుకు పెరిగిపోతుందో నాకు అర్థం కావట్ల కొందరులోనండి మిగిలిన వాళ్ళు స్టెబిలిటీగా ఉన్నారు వారు వారి వారి దిన కార్యక్రమాలు దినచర్యలు వారి వారి మతపరంగా వారి వారి జీవన విధానాన్ని కొనసాగించుకుంటున్నారు అయితే కొందరు పనిగట్టుకొని ఏదో ఒక గందరగోళం సృష్టించాలి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో లా అండ్ ఆర్డర్కి సమస్యలు తేవాలి ఏదో ఒక రీతిగా క్రైస్తవ్యాన్ని త్రొక్కేయాలి ఇతర మతాలను అడిచేయాలి మన మతం మాత్రమే పైకి రావాలి హైలైట్గా ఉండాలి అనే దురాలోచనలు చేస్తున్నారా అన్నట్లుగా అనిపిస్తుందండి ఇంత భయం ఎందుకండి టికెట్లు వెనక ఏదో అడ్వర్టైజ్మెంట్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చింది అనుకుందాం ఆర్టీసీ కాబట్టి గవర్నమెంటే ఇస్తుంది మేబీ గవర్నమెంట్ ఇచ్చింది అనేది నా అభిప్రాయం సరే దానికి ఇంత భయం ఎందుకండి ఇప్పుడు దేవుడు అంటే ఏంటండి శక్తిమంతుడై ఉంటాడు సరే ముస్లింలు సేవించే దేవుడా అల్లానా క్రైస్తవులు సేవించే దేవుడు యేసు ప్రభువా హిందువులు సేవించే దేవి దేవతలా అన్నది పక్కన పెడదాం ఏ దేవుడైనా శక్తి కలిగి ఉంటాడు తన యొద్దకు ఆకర్షించుకుంటాడు తన కృపావరాలు ఇస్తాడు ప్రజలను ఆశీర్వదిస్తాడు దాన్ని బట్టి ప్రజలు ఆయన దగ్గరికి వెళతారు అన్నది ఒక భావన మన హృదయంలో ఉంటుంది అంటే హిందువులన్నా బలహీనులై ఉండాలి లేదా హిందువులు సేవించే దేవి దేవతలైనా బలహీనులై ఉండాలి ఎందుకంటే అడ్వర్టైజ్మెంట్లకే భయపడిపోతున్నారు కదండి అమ్మో ఏదో అన్యమత ప్రచారం వచ్చేసింది వచ్చేసింది ఏం చేస్తారండి హిందువులు అంత బలహీనుల తిరుమల తిరుపతి కొండకి ఎక్కి వెళ్ళే ప్రజలు అంత హిందువులే ఉంటారు సో ఆ వాళ్ళు టికెట్ చూశారు చూసినంత మాత్రం ఏం జరుగుతుందండి ఆహా ఇది మనం క్రైస్తవులకు ఒకసారి వెళితే బాగుంటుంది అని ఆలోచిస్తారా లేదా హాజ యాత్ర ఒకసారి చేద్దాం జెరూసలేం యాత్ర ఒకసారి చేద్దామా అని ఆలోచన వస్తుందా హిందువులకి రాదు కదా దానివల్ల ఉపయోగమేమి లేదు కదా హిందువులకు కలిగే నష్టమేంటి ఈ విషయంలో ఎలాంటి నష్టం లేదు 
అలాంటప్పుడు దీన్ని సోషల్ మీడియాలో పెట్టి వైరల్ చేయాల్సిన అవసరమే లేదు ఈ విషయాలు ప్రజలందరూ తెలుసుకోండి మన తెలుగు రెండు రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి హిందూ సోదరులారా న్యాయబద్ధంగా ధర్మబద్ధంగా ఆలోచించడం నేర్చుకోండి కొందరు చేస్తున్న ఈ గలిబిలిని హిందువులే ఖండించండి హిందూ మత పెద్దలు పీఠాధిపతులు మఠాధిపతులు ఉంటారు కదా మీరు ఖండించండి వీటిని చిన్న చిన్నటికి చిన్న చిన్న వాటికి భయపడిపోయి ఉనికిపోయేంత దిగజారిన స్థితిలో హిందుత్వం ఉందా ఇదే ప్రశ్న ఉత్పన్నమవుతుంది కదా టికెట్ వెనక అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఉంది కానివ్వండి దానివల్ల వచ్చే నష్టం ఏముంది కొండకి ఎక్కే దారిలో ఉంది కొండ కొండ మీదకి వెళ్ళే వాళ్ళంతా కూడా హిందువులే జస్ట్ గవర్నమెంట్ తన తాను అనౌన్స్ చేసుకుంది లేకపోతే అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చింది అది ఎవరికి లాభం ప్రజలందరికీ లాభమే కదా హిందువులైనా ముస్లింలైనా క్రైస్తవులైనా ప్రభుత్వానికి ఆదాయం వస్తే ప్రజలందరికీ మేలే ఈ దిశగా ఆలోచించాలి కానీ ఏదో ఇక్కడ మత సంబంధమైనటువంటి అడ్వర్టైజ్మెంట్ అండి ఇది కరెక్ట్ కాదండి అంటూ సోషల్ మీడియాలో కలకలం రేపటం అనేటువంటిది ఒక విధంగా మతపూరితమైన కుట్రలు జరుగుతున్నట్లుగానే భావించాలి వీటిని మేము ఖండిస్తున్నాం క్రిస్టియన్ రైట్స్ నుండి దీన్ని మేము ఖండిస్తున్నాం తీవ్రంగా అట్లాగే సిజేఏసి నుండి కూడా వీటిని మేము తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నాం ఒక క్రైస్తవునిగా వీటిని వ్యతిరేకిస్తున్నాం ఇలాంటి వాటికి తగినటువంటి గుణపాఠం హిందువులే చెప్పాలి హిందువులే కలిగించుకొని ఇలాంటి పిచ్చి పనులు చేయకండి ఇట్లాంటివి సోషల్ మీడియాలో పెట్టకండి అని ఖండించండి ఒకరిద్దరు పెద్దలైనటువంటి వారు పైగా ఆ న్యూస్లో ఏం రాయబడిందండి హిందూ సంఘాలు బీజేపీ ఆగ్రహాన్ని వెలిబుచ్చుతున్నాయి అంటూ ఆ న్యూస్లో చెప్పబడింది ఎందుకు హిందూ సంఘాలు ఆగ్రహాన్ని వెలిబుచ్చుతున్నాయండి బీజేపీ ఎందుకు ఆగ్రహిస్తుంది వేటు న్యూస్లో నేను చూశానండి ఇలాగే వ్రాయబడింది ఏం వ్రాయబడిందండి ఆర్టీసీ టికెట్లపై ఈ యొక్క జెరూసలేం హాజ్ యాత్రల గురించి ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో ఎందుకు ముద్రించారు ఎందుకు ప్రచారం చేస్తున్నారని బీజేపీ హిందూ సంఘాలు ఆగ్రహం వ్యక్తపరుస్తున్నాయి అంటూ ఈ యొక్క వేటు ఎస్ఎంఎస్ అనేటువంటి వేటు న్యూస్లో చెప్పబడింది కాబట్టి ఎందుకు ఆగ్రహాన్ని వ్యక్తపరుస్తున్నారండి అంటే వాంటెడ్గా చేయలేదు కదా సహజంగా ఇంకా అనేక టికెట్ల మీద రకరకాల యాత్రలు చేసేటువంటి ప్రజలు సహజంగా ఇప్పుడు తిరుమల కొండకు వెళుతున్నారంటే యాత్ర చేసే ప్రజలు కదండి అట్లాగే ఒకవేళ హాజీ యాత్రకి వెళ్తున్నారనుకోండి వాళ్ళు కూడా యాత్ర చేస్తున్నారు వాళ్ళు ప్రయాణించేటువంటి బస్సుల్లో కానీ ఆ టికెట్ల మీద కూడా మనం ముద్రించి ఇదిగో తిరుమల తిరుపతి కొండ యాత్రకు రండి అని అడ్వర్టైజ్ ఇవ్వచ్చు లేదా క్రైస్తవులు జెరూసలేం ప్రయాణం చేస్తున్నారనుకోండి ఒకవేళ వాళ్ళు బస్సుల్లో ప్రయాణం చేస్తుంటే కొంతమేర ఆ బస్సు సంబంధించినటువంటి టికెట్స్ మీద కూడా హిందూ ముస్లిం సంబంధించిన అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఇవ్వచ్చు తప్పే ఉంది అర్థమైందా లేదు ఇప్పుడు ఒక గుణదల్లో ఒక తిరణాలలాగా జరుగుతుందండి ఒక ఉత్సవాలు జరుగుతాయి గుణదలకు స్పెషల్గా బస్సులు వేస్తారు ఆ టికెట్స్ వెనక హిందూ తిరుమల తిరుపతి యాత్రకు వెళ్ళే వాళ్ళకు కూడా రండి అని యాడ్ ఇవ్వండి తప్పేమి లేదు అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఇవ్వండి తప్పేమి లేదు ఇలాగ మత సామరస్యతను మనం కాపాడుకోవాలి కానీ మరి బీజేపీ పెద్దలు ఎవరో మనకు తెలియదండి ఈ హిందూ సంఘాలు ఎందుకు ఆగ్రహిస్తాయి అర్థం పర్థం లేనటువంటి ఆగ్రహాలు ఎందుకు అర్థం కావట్లేదండి టోటల్గా మత కలహాలు సృష్టించే దిశగా కుట్రలు జరుగుతున్నాయా అన్నటువంటి అనుమానాలు వ్యక్తం చేయాల్సి వస్తుంది కాబట్టి ఈ విషయంలో మరి రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల మరి అధినాయకులైనటువంటి ముఖ్యమంత్రులు వీటి మీద దృష్టి సారించండి ఇలాంటి ప్రకటనలు చేయొద్దని మరి ప్రభుత్వం కూడా చర్యలు తీసుకోవాలి పోలీసు వారు కూడా చర్యలు తీసుకోవాలి సో కనుక మత కల్లోలాలను సృష్టించేటువంటి ఈ యొక్క విధానాన్ని ప్రతి ఒక్కరం కూడా వ్యతిరేకించాలి ఐక్యత సమభావన సహోదర ప్రేమ తెలుగు ప్రజల మధ్య ఉండాలని మేము ఆకాంక్షిస్తున్నాం కనుక ఇలాంటి పోస్టులను మేము ఖండిస్తున్నాం అలాగే మరి ఆ యొక్క శ్రీశైలంలో వ్యాపారాలు జరుగుతూ ఉంటే దాని మీద కూడా కొంత తీవ్రమైనటువంటి మతోన్మాదంతో ఉన్నటువంటి వారు ఆ వ్యాపారాల్లో ముస్లింస్కు అలాగే క్రైస్తవులు కానీ ఇంకెవరికి జోక్యం ఉండకూడదంటూ అక్కడ కూడా ఒకటి రగడ రేపారండి ఇది మనం కొద్ది రోజుల క్రితం చూసాం ఏవండి 
ఇప్పుడు దేవాలయాల్లో ఒకవేళ ఏదైనా పని చేస్తుంటే దేవాలయాల్లో ఏదన్నా చేస్తూ ఉంటే ఇది తప్పు అని మనం చెప్పొచ్చు కానీ ఆ దేవాలయానికి ఆనుకొని దానికి సంబంధించిన పరిసరాల్లో ఏదైనా మార్కెట్గా లేకపోతే చిన్న చిన్న చిల్లర వ్యాపారాలు చేసుకుని బ్రతుకుతుంటే వారి బ్రతుకు తిరుగుని ఎందుకు మీరు ఆపుతున్నారండి ఇప్పుడు గుణదల సంబంధమైనటువంటి విజయవాడలో ఆ క్రైస్తవ సంబంధమైన గుణదల కొండ పైన ఉత్సవాలు జరుగుతాయి ఆ ఏరియాలో కూడా ఇట్లాగే ఆ సందర్భంగా అక్కడ చాలా చిన్న చిన్న షాప్స్ ఉన్నాయి దానిలో రకరకాలైనటువంటి మతాలకు చెందిన వారు ఆ బిజినెస్ చేసుకుంటారు ఎవరు ఎప్పుడు అభ్యంతర పెట్టలేదే కనుక శ్రీశైలం దగ్గర ఆ దేవస్థానంలో ఇలాగ క్రైస్తవులు లేకపోతే ఇక ముస్లింసు ఆ వ్యాపారాలని చేస్తున్నారు ఇలా చేయడానికి వీల్లేదు అన్ని మతస్థులు రావద్దు అంటూ అక్కడ కూడా గందరగోళం సృష్టించే ప్రయత్నం చేశారు ప్రభుత్వం వాటిని తిప్పికొట్టిందండి చాలా మంచి పని చేసింది ప్రభుత్వం కాబట్టి విషయాలు ఆలోచించండి ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఎక్కడ చిన్న చిన్న పాయింట్స్ దొరికినా ఎక్కడ చిన్న అవకాశం వచ్చినా హిందూ సంస్థలు లేకపోతే కొందరు మతోన్మాదులైనటువంటి వారు ఆ వారు వెంటనే స్పందించి గందరగోళం సృష్టించే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు అట్టి వాళ్ళను రికగ్నైజ్ చేసి గుర్తించి వాళ్ళని వార్న్ చేయండి హెచ్చరించండి ఇలా చేయొద్దని ఇది ప్రభుత్వ బాధ్యత పోలీస్ యంత్రాంగం కూడా దీని మీద దృష్టి సారించాలని మేము సవినీయంగా మనవి చేస్తున్నామండి ఎందుకంటే వ్యాపారాలకి ఆ దైవ దర్శనానికి దైవ దైవానికి సంబంధం ఏంటండి వ్యాపారం అనేది ఏ వ్యక్తినే చేసుకుంటాడు బ్రతకటం కోసం అది చర్చి కావచ్చు మసీదు కావచ్చు లేకపోతే హిందూ టెంపుల్ కావచ్చు వ్యాపారాలు అనేవి జీవన విధానం బ్రతకటానికి ఆ చిన్న చిన్న చిరు వ్యాపారాలు చేసుకొనివ్వండి వాటిని కూడా అభ్యంతర పడితే ఎలాగండి లేదు ఆ టెంపుల్లోనే ఏదో వర్క్ చేస్తున్నారంటారా సరే అట్లాంటి వాటిలో కొంత న్యాయం ఉంది కాబట్టి ఆ టెంపుల్లో మరి ఇట్లా చేయడానికి వీల్లేదండి టెంపుల్లో వర్క్ చేసే వాళ్ళంతా కూడా హిందువులు ఏమంటే బాగుంటుందంటే సరే సమంజసమే అంతేకాని ఆ ఏదో ఆ దేవాలయం చుట్టూ అక్కడ గుడారాలు వేసుకుని చిన్న చిన్న షాపింగ్స్ తీసుకొని లేకపోతే ఏలం వేలం పాటల్లో పాట పాటలు పాడుకొని ఏదో వ్యాపారాలు సరి సాగించుకుంటాం అంటే దాన్ని అభ్యంతర పెట్టడం అనేది ఎంతవరకు సమంజసం పెద్దలైన వారు కూడా దీన్ని కొంచెం ఆలోచించాలి ఎవరో కొంతమంది మతోన్మాదులు రేపినటువంటి కుట్రలకు ఆ పెద్దవారు కూడా తల వంచి ఆ చూసి చూడనట్టుగా వెళ్ళిపోవడం అనేది న్యాయమా ఇది ఆలోచించండి మఠాధిపతులు పేటాధిపతులు పెద్దలైనటువంటి మీరు ఆ వీటి మీద మీరు కూడా స్పందించాలి ఆలోచించాలి చూసి చూడనట్లుగా వదిలేయకండి ఇట్లాంటి విషయాలని కనుక ఈ విషయంలో ఖచ్చితంగా మరి ఈ అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేయటం అనేటువంటిది తప్పేం కాదండి అది సమర్థనీయమే తిరుమల కొండ కావచ్చు గుణదల కొండ కావచ్చు లేకపోతే ఇంకేదైనా మసీదు ప్రాంతం కావచ్చు గవర్నమెంటు ఏదైనా అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ప్రభుత్వ ఆదాయం అనేది పిలకలుగు చేస్తుంది ప్రభుత్వ ఆదాయం కొరకు టికెట్ వెనక సైడు ఏ అడ్వర్టైజ్మెంట్ అయినా ఇవ్వచ్చు అందులో తప్పేం లేదు ఈ విషయాన్ని ప్రజలందరూ గ్రహించాలి ఎవరైనా ప్రభుత్వానికి ఇబ్బందిగా ప్రజలకు ఇబ్బందిగా ప్రవర్తిస్తే వాటిని మనం ఖచ్చితంగా ఖండిద్దాం ఓకే అండి థ్యాంక్ యూ గాడ్ బ్లెస్ యూ